Okay, good morning, good afternoon, and good evening, my dear mamas and mommies. Welcome to Thalarandoi Mama. Wow, this is a banana chapat. Look at that, right? That is a banana. Chali kalanga, that na, bedi bedi ke, that na, that e time lo, thina land pesan that na, and kose me full josh untu na wana nu oste. Very good, Roy. Bale undi me josh anta gora. Okay, ika matter lo keli pothe. हईदराबाद ताजा परस्थित बहुत रेल राष्ट्रीय ताजा परस्थित बहुत चल ओके चलने वातावरण अंदर की सर्दी मोक्ति बड़ हेडे लाइट फीवर्स को अला रेसीस्टेंट पवर बाकी रोज निमकाये उ डिसेड अभी चलीकाल वानकाल रोजूक निमकाय मत खत कड़पो पड़ा अलगे आनल स्विग्गी अड़क आर्डर एक्सट्रा निमकाय कावल को ओके इक मध्यान ने वी टीवी पटा आफीसो न्यूज चूसी इमेट नईटी दाड़ जो हईदराबाद मीदाने अम्म ना रूम लाइना जरूदा एंटीना ईटी दाड़ जरूदा भयम भयम बीरवा दीसा इंकेदो बेड बेड कूसा अड़ चूसा इकड चूसा अभी चक्सा चक्सन तरह डबुलेम कड़े अवन ने कुल्कि पड़ान असल अर्थ आ मलारे वालू वीलूद बिग षाट्स वाल वाल इला सोदा चेना डबूल दुरकता है मन दर दुरकता है असल मेडू तिटक उन्मा ए सार एपड़ू पैंट रूपये बेटर नीन वाशिंग मिशी में वैसेट कहीं नया पैसा उचा अंदर अंत जाग्रत का उठा डबुल तो सर वा इलांत चूसा ची ने असल ना मैं इलाइए मन इंटर आईना इनकम टैक्स रईट्स एला उपे उ बेबी उदा अरवे अरवे कि अरवे कि बंगार इंटे ईटी रेट कावा सड़न का काल इकड़ना इंटो अर्जेंट बैठक नैन वेलन अल्लक नीचे ईटी दाड़ जो अट अरवत बंगार इंटो अरवे ऐसी कि बंगार अंटे सर ईवन चिकेन दिपियाना अभी अरे सूपर या कमाटे लेडीस एपड़ना लेडी सजेषनवाली इन ईटी दाड़ जो कदा डबुल एक्टी अभी वाल सजेषन दीकटे ईटी रईट्स का रईट्स अना वाल दुरका डबूल दुरक <laughs> वाल डबूल दुरक वालीपोटे पीलचड़ता महेश गार मत बेबी पेतनमेना अंत आवन सर अवन सर मे डे इंट्लो डबूल दुरक लेदी मे आवड़ चाल ग्रेट सर <laughs> अट्ला वाल ईडिया एंकंटे मन मुदे कू उ डबूल रकर पोप डबल डबल इबल शुगर टी डबल पुपल उपल अभी इवी वाल अंदर बेटेस्टर ब्रह्मदेव दमटम्स वाले डबूल वाले दुरक सो अंदमे एदना एवर की दरकक उड़ाटे इपड़े बाग च पिलू डेली मम्मी दिलो डाडी दिलो वाल डबूल लागे पिलोड़ पिलोड़ वीडो ऊके दुंगतन अदी एम ले बुक्स मर वुक्स वूडे वूड़े संवस बुक् ओपन चेयर अवना अ बुक्स डबूल इनकम टैक्स वाल दुरक उ मन इंटर डबूल एक्टाली 
9705-22005 కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఇప్పుడే అందినటువంటి తాజా వార్త సో పుట్టినరోజు జరుపుకున్న ఆల్రెడీ జరుపుకోండి రెండు రోజులు అయినటువంటి శివాని గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము బిలేటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ శివాని గారు సో ఇంకా ఈరోజు చాలా అంటే చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము ఇప్పుడు గాడిద మీద మనిషి ఎక్కడమో అనేది ఎక్కి కూర్చోవడం అనేది ఓకే ఇది పెద్దది న్యూస్ ఏం కాదు కానీ మనిషి మీద గాడిది కూర్చుని వెళ్తుంది అది న్యూస్ అన్నమాట ఇంతకీ ఎక్కడ జరిగింది ఈ విషయము ఏంటి అందరు కూడా ఎక్కడ చర్చించుకుంటున్నారు ఈ విషయం గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం పుట్టిన పిల్లోడు మా అమ్మ అమ్మ మా అమ్మ 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 అన్న పుట్టివాడికి పది రోజులు కూడా కాలేదు అప్పుడే నోట్లో నుంచి మాటలు వచ్చేస్తున్నాయి ఆ వింత అబ్బాయి గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అలాగే మ్యూజిక్ని ఎంజాయ్ చేసినటువంటి ఏనుగుల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము ఓటీటీలో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా రిలీజ్ అయింది దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అనమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మీరు మేము ఇద్దరం కలిసి ఒక మంచి కాస్ట్లీ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళామనుకోండి ఇక్కడ అంటే ఇండియాలో ద దస్పల్లా అండ్ అలాగే వాయిస్ రాయ్ తాజ్ డెక్కెన్ తాజ్ కృష్ణ తాజ్ ప్రభాస్ తాజ్ చిరంజీవి ఇవి ఎన్నో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ అలాగే పార్క్ హయత్ ఉన్నది మనం ఎంత తిన్నా కూడా ఇంకా అక్కడ ఏం భోం చేసిన ఒక పద్నాలుగు మంది మనం తిన్నామనుకోండి మీ మీ ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ అందరం కలిసి ఒక పద్నాలుగు మంది భోం చేసాము ఒక్కొక్కరికి రెండు వేలు వేసుకోండి అంటే ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఓ ముప్పై వేలు నలభై వేలు యాభై వేలు వేసుకోండి ఎందుకంటే హాయిగా మంచిగా ఎంజాయ్ చేసాం యాభై వేలు బిల్ అవుతుంది కదా కానీ ఒక దగ్గర ఒక కోటి ముప్పై లక్షల బిల్ అయింది పద్నాలుగు మందికి ఇంతకు ఈ బిల్ ఎక్కడైంది దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం అలాగే ఈ మధ్య అన్నీ వెరైటీ 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 వైరల్ అవుతున్నాయండి ప్రతీది కూడా ఒక అతను ఏం చేశాడంటే కోడి పుంజును కట్టితోటి కొట్టో పోతుంటే కోడి పుంజు వాడిని తరుముతూ ఉందన్నమాట అది చాలా ఫన్ అయిపోయి వైరల్ అవుతూ ఉందన్నమాట అలాగే కుందేలు చక్కగా వచ్చేసి బెడ్షీట్ తీసుకొని తన కాళ్ళతోటి బెడ్షీట్ కప్పుకొని మంచిగా నిద్రపోతుంది దానికి ఎవరు నేర్పారు అసలు కుందేలకు ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఇంతకీ ఎక్కడ కుందేలు ఏంటి అది అది ఏమైంది ఉంటుందో కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం టబు ఒంటరిగా బాలీవుడ్ను కాపాడింది అంటున్నటువంటి కంగన గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము అలాగే మంగ్లికి ఎస్వి బీసీలో పదవి వచ్చేసింది కంగ్రాచులేషన్స్ మంగ్లి గారు ఆమె వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ బోర్డు అడ్వైజర్గా ఆమె ఆమెను నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేయడం జరిగిందనమాట సో ఆమె నిన్న ఒక మొన్న ఉద్యోగ బాధ్యతలు స్వీకరించడం జరిగిందనమాట సో ఆమె ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక చిన్న మామూలు తండ సో మామూలు తండకు చెందినటువంటి ఒక అమ్మాయి సో అంత మంచి పదవిని అధిరోహించడం అలంకరించడం అంటే చాలా గొప్పగా అనుకోవాలన్నమాట అలాగే డేగకి ఏం చేశారంటే ఒక కెమెరా అరిచారు అమర్చారనమాట డేగకి సో ఆ డేగ ఏం చేసిందంటే పెద్ద పెద్ద కొండలపై నుండి అలా 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 మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు డేగ ఎంత పైనుండి ఎగురుతుంది ఎలా ఉంటుంది డేగ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక డాక్యుమెంటరీ వచ్చింది దానికి తెలియకుండా దాని పైన ఒక కెమెరా అరేంజ్ చేశారు రెండు మూడు కెమెరాలు కాళ్ళకు కట్టేసి అది చూడడానికి ఎంత అత్యద్భుతంగా ఉందో ఓకే దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము అలాగే ఇల్లు కొని అక్కడే ఉంటే ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇస్తారట కొన్ని ప్రత్యేక నగరాలకు మకం మార్చిన వారికి ప్రభుత్వం రివార్డులు ప్రకటించడం యూరోపియన్ నగరాల్లో మనం చూసాం తాజాగా ఆ జాబితాలోని ఇటలీలోని ప్రిసిక్స్ అనే ఒక పట్టణం అయితే ఈ ప్రిసిక్స్లోని ప్రజలు ఏంటంటే ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోయారనమాట దీంతో అక్కడ ప్రభుత్వం ఇతర ప్రాంతాల వారు ఎవరైనా ఈ ప్రిసిక్స్లోకి ఇంటిని కొనుగోలు చేసి మకం ఇక్కడ మారితే ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇస్తామని చెప్పేసి ప్రకటించారనమాట ఒక్కసారి ఇస్తారు నెల నెలగా నెల నెల అయితే అందరూ వెళ్ళిపోతారు నేనైతే హాయ్ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ మీరు వింటున్నారు తెలుగు అని ఆర్ఐ రేడియో ఫ్రమ్ ప్రెసిక్స్ అని చెప్పేసి 
సో దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇంకా ఇంకా చాలా కబుర్లో ఉన్నాయి అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకు కూడా దొరకకుండా ఉండాలంటే డబ్బులు మీరైతే ఎక్కడ పెడతారో సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో విండోలు ఉంటాయి విండోలకు మంచి మంచి కర్టెన్స్ ఉంటాయి చిన్నప్పుడు ఇట్లనే మా ఇంటి ముందు ఒక విండో ఉంటుండే ఒకరోజు రాత్రి రాత్రి పన్నెండు అవుతున్నట్టుంది అందరు పడుకున్నారు అప్పుడే ఊళ్ళో దొంగలు దొంగలు పడుతున్నారండి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అందరూ అది ఇది అన్నారనమాట మాకేం భయం లేదు ఎందుకంటే మా ఇల్లు ఊరు మధ్యలో ఉంటుంది కాకుంటే కాసింత కొద్ది దూరం వెళ్తే పెద్ద జంగిల్ అది ఏదో వచ్చేస్తుంది ఇక నా మనసంతా దాని మీదే ఏదైతే వద్దు అనుకుంటామో దాని మీదే ఎక్కువసేపు ఆలోచిస్తాను నేను చెద్దరు కప్పుకోవడం గడికోసారి ఆ కిటికీ దిక్కు చూడడం మహేష్ ఇంకా పడుకోలేదా పడుకో లేదమ్మా ఎవరైనా దొంగలు వస్తారేమో అని చూస్తున్నాను సరే అని చెప్పేసి మెల్లగా ఆ కిటికీలో నుంచి వెళ్ళి చూస్తూ ఉన్నాను ఓ నాలుగో తరగతి చదివే అబ్బాయి దొంగలు వస్తున్నారేమో అని కిటికీలో నుంచి వెళ్ళి చూసే అమాయకత్వం అక్కడ నుండి ఫోటోగ్రాఫర్ ఫోటో షూట్ చూస్తే ఎంత బాగుంటుంది సడన్గా చూసిన చూసి వచ్చి నిండా చెదరగప్పుకొని పడుకున్నా మళ్ళీ ఎందుకంటే నిజంగానే దొంగ గోడ దూకినట్టుగా అనిపించేసి తర్వాత అమ్మ రాత్రి దొంగోడు అక్కడ గోడ దొంకిపోతున్నాడు అని చెప్పేసి చెప్పానమాట చెప్పిన తర్వాత మా ఇంటి ముందున్న వాళ్ళు వీళ్ళు అవునండి మేము కూడా చూసాము వాడు గోడ దొంగ గోడ దూకి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఊరు ఊరంతా టాప్ డాప్ అయిపోయింది ఏ వాళ్ళ మహేష్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎదురుగా పెద్ద గోడ ఉంది కదా ఆ గోడ దుంకిపోయారట రాత్రి దొంగలు అని చెప్పేసి ఇక మా ఊళ్ళో కొందరు ఆ ఊళ్ళో యువకులు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిసి కట్టెలు గిట్టెలు అన్నీ కూడా తీసుకొని వచ్చేసి ఆ రాత్రిపూట ఆ గోడల దగ్గర నిలబడ్డారు మా వాళ్ళు బట్ ఒకసారి ఒక దొంగ వచ్చేసి గోడ దూకి వెళ్ళిపోయారంటే నెక్స్ట్ కూడా అక్కడికే వస్తాడు అనే నెక్స్ట్ అక్కడికి రాడు అనే లిటిల్ 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 లాజిక్ మర్చిపోయారు మా ఊరు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఇక్కడ తిరుగుతుంటే వాడు ఎక్కడో ఆ లాస్ట్ ఇంట్లో వెళ్ళేసి ఆ ముసలామెను కొట్టేసి ముసలామెకి ఏ ఆ గంటీలు అవి ఇవి అన్నీ ఇచ్చేసి అని చెప్పేసి అంటే పాప ముసలామె నన్ను ఏం చేయకూడదు బిడ్డ మీకు కావాల్సింది తీసుకోండి అని చెప్పేసి ఆ చెవులకు ఉన్నాయి అవి ఇవన్నీ తీసి ఇచ్చింది అని తెల్లారంగా నేరేగా మేరోళ్ళ ఇంట్లో దొంగలు పడ్డాడు అంటే మేము అందరం పోయినాం పోయిన తర్వాత ఏం పోయినాయి అమ్మ ఏంది అంటే ఏం చేయాలి బిడ్డ నా బి నా బిడ్డ మొన్న రోళ్ళు గోళ్ళు వేసి ఇచ్చింది చెవులకు పెట్టుకున్నా దొంగలు వచ్చారు ఏమంటే ఇచ్చిన అని చెప్పి ఆమె రోళ్ళు గోళ్ళు పోవడానికి అంత టెన్షన్ పడిపోయింది అయితే ఒక వీడియో అంటే జంతువుల మీద ఎంత ప్రేమ ఉండాలండి చాలామంది కొడుతూ ఉంటారు గాడిద అదే రకరకాలుగా తిడుతూ ఉంటారు కానీ ఒక ఆయన చాలా ప్రేమగా ఆ గాడిద అంటే డెఫినెట్గా యాభై యాభై కిలోలు ఉంటుంది ఆ యాభై కిలోలు ఉన్నటువంటి గాడిదని తన భుజం మీద ఎక్కించుకొని బస్సు పైకి ఎక్కేసి టాప్ మీద కూర్చుని పెట్టాడు దాన్ని ఏమయ్యా బుద్ధి ఉందా నీకు ఏమైనా చూస్తే గాడిదలా ఉన్నావు నువ్వు ఎవడ్రా నిన్ను ఈ బస్సు ఎక్కియమన్నది అంటే బస్సులో ప్లేస్ లేదు సార్ బస్సులో మొత్తం వేలాడుతున్నారు నేను ఊరికి పోవాలి యాభై అరవై కిలోమీటర్లు పోవాలి సార్ గాడిదని తీసుకొని వచ్చిన అందుకోసమే గాడిదని టాప్ మీద ఎక్కించిన తప్పే ఉండదు సార్ ఇందులో సరే కండక్టర్ ఉండే సరే ఎక్కిస్తే ఎక్కించిన ఒక జాగ్రత్త పట్టుకో మళ్ళా ఆ పక్కకు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వీడియో తీసి మొత్తానికి అయితే షేర్ చేశారు ఇప్పుడు ఏది చిన్న వీడియో ఏదైనా ఇటువంటిది జరిగినా కూడా మొత్తం మామూలుగా బొంబాటుగా వైరల్ అవుతుంది అనమాట సరే బస్సు దిగిన తర్వాత అరే సరే సార్ సార్ కొంచెం ఈ గాడిదన పట్టుకోరా అని చెప్పేసి మెల్లగా దానికి ఎందుకు దించారు అంటే ఫస్ట్ చూసినప్పుడు కోపము ఇరిటేషను అది ఇది మళ్ళీ దాన్ని దించేటప్పుడు మాత్రం అందరు సాగే పాపం గాడిద కింద పడిపోతాడు అని దించండి భారతీయుల వరుసలు చాలా గొప్పవి ఫస్ట్ అసహించుకుంటారు తిడతారు తర్వాత ప్రేమ చూపెడతారు
అదే అనమాట దాని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అలాగే ఇక గేర్లతో విద్యుత్ బైకులు వచ్చేసాయి ఎప్పుడు వస్తాయి ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ బైకులు అంటే జస్ట్ ఒక బ్రేక్ ఒక ఎక్సలేటర్ అయి ఉంటుంది గేర్లతో కావాలి ఏదైనా ఉందా అంటే మొత్తానికైతే మ్యాటర్ గేర్లతో నడిచే విద్యుత్ బైక్ను లాంచ్ చేసింది అనమాట మ్యాటర్ అనే కంపెనీ వచ్చే ఏడాది నుంచి విక్రయాలు ప్రారంభిస్తాయని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట గేర్ విద్యుత్ మోడల్ బైకులను త్వరలోనే బుకింగ్ ప్రారంభించి వచ్చే ఏడాది నుంచి ఏప్రిల్ నుంచి డెలివరీ ప్రారంభిస్తామని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఒకసారి దీన్ని ఛార్జ్ చేస్తే నూట ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల నుండి నూట యాభై కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చు అని చెప్పింది అనమాట ఆ అమ్మాయ మంచిగా మన బైకు రాత్రి మొత్తం ఛార్జింగ్ పెట్టేసి అలా హైదరాబాద్ నుండి బయలుదేరితే వరంగల్కి వెళ్ళిపోవచ్చు సింగిల్ టేక్లో వరంగల్లో ఛార్జింగ్ చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడికి రావచ్చు ఇప్పుడు నా బండి మీద ఎవరైనా ఎక్కితే ఉంటుందండి ఛార్జరు మళ్ళీ కూడా మళ్ళీ మన మధ్యలో పెట్టుకోవాలి ఇది డౌట్ అలాగే ఇక ప్రపంచంలోనే ఎత్తైనటువంటి థియేటర్ స్క్రీన్ మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా ఈసారి మీకు నేను చూపెడతాను ఆ థియేటర్లో కూర్చొని ఆ హాల్ ఆ ఇమ్యూనిటీస్ అవన్నీ కూడా చూస్తుంటే పా మహేష్ గారికి చాలండి ప్రపంచంలో చాలా అంటే చాలా ఎత్తైన థియేటర్ స్క్రీన్ ఓ మై గాడ్ నేను కళలో కూడా ఊహించలేదు ఇంత పెద్ద స్క్రీన్ అందులో అవతార్ టూ అటువంటి మూవీస్ చూస్తూ ఉంటే హాలీవుడ్ మూవీస్ చూస్తూ ఉంటే కాంతారా అటువంటి మూవీస్ చూస్తూ ఉంటే కన్నుల పండుగగా ఉండదండి అటువంటి స్క్రీన్ ఒకటి రెడీ అయిపోతుంది మన హైదరాబాద్లో ఎస్ యువర్ ఆనర్ హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్ ఐమాక్స్లో లార్జ్ స్క్రీన్ ఓపెన్ అయిందనమాట ఇది ప్రపంచంలోనే లార్జెస్ట్ స్క్రీన్ కాగా ప్రపంచంలో ఎత్తయింది కూడా ఈ లార్జ్ స్క్రీన్ వచ్చేసి అరవై నాలుగు ఫీట్ల ఎత్తులో నూట ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఫీట్ల విడల్పుతో భారీగా ఉందన్నమాట స్క్రీన్కు డాల్బీ అట్మా సౌండ్ సిస్టమ్తో పాటు డ్యూయల్ లేజర్ ఫోర్ కే ప్రొజెక్షన్ ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగిందనమాట ఈ స్క్రీన్ పై అవతార్ టూ సినిమాలు చూస్తే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించుకోండి అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఫెంటాస్టిక్ నేను మన విదేశీయానం పోయిన పోయిన తర్వాత మహేష్ గారు మీరు ఊకే అమెరికా గురించి చెప్తున్నారండి అని ఎవరు అన్నారు సరే ఏదో షో నడుస్తుంది త్రీ డీ పిచ్చారు అది ఇది అని చెప్పేసి అన్నారు సరే ఆడికి పొంగనే కళ్ళద్దాలు ఏదో ఇచ్చారు కళ్ళద్దాలు ఇచ్చిన తర్వాత కళ్ళద్దాలు పెట్టుకున్నాను కళ్ళద్దాలు పెట్టుకున్న తర్వాత ఆ త్రీ డీ పిక్చర్లో మనం త్రీ డీ అది చూస్తూ ఉంటే బాలే అసలు మన పైకి వచ్చినట్టే అనిపించింది అక్కడ ఒక గుర్రం ఉంటుంది ఆ గుర్రం మీద నేనే స్వారీ చేసినట్టుగా అలా 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 వచ్చేసింది అండ్ అలాగే అలా చేస్తూ ఉంటే సడన్గా నా మీద వాటర్ పడేయడు అదేంటి వాటర్ ఎక్కించాలి వచ్చి ఈ వాటర్ ఎక్కించాలి వచ్చినాయి అని చూస్తే ముందు చిన్న హోల్ లాంటిది పెట్టారు అందులో జస్ట్ మనం ఇంజక్షన్ తోటి ఇట్లా చిక్ అని చెప్పేసి అంటాం కదా అట్లా పడ్డాయి నా మీద బయటకు వచ్చి చూస్తే అటువంటి ఏం లేవు తుంపరులాగా అది ఇది పడింది అనమాట మధ్యలో ఏదో స్మోక్ వదిలిపెట్టారు బట్ ఏ మాటర్గా ఆ మాటరే ఫెంటాస్టిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి వెరీ గుడ్ యా మనకు మనతో మాట్లాడడానికి వెంకటరెడ్డి గారు నల్లబెల్లి వెంకటరెడ్డి గారు మాట్లాడుతున్నారు వెంకటరెడ్డి గారు ఎలా ఉన్నారు సార్ నమస్తే మహేష్ మామ గారు చాలా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉన్నారండి సరదాగా మీతో కాసేపు కబుర్లు చెబుదామని వచ్చాను యా నేను కూడా ఒక మంచి మీ కబుర్లు వింటున్నారండి చాలా ఉల్లాసాన్ని ఇచ్చి చాలా బాగా చెప్తున్నారు మీరు ఎప్పుడు అలాగే చెప్తారు సార్ అయితే చాలా బాగా చెప్తున్నారండి చాలా బాగా చెప్తున్నారు మామూలుగా చెప్పట్లేదు అమితానందం కలుగుతుందండి ఏదో మీ అభిమానం సార్ మీ అభిమానం నిజమండి నిజం ఇప్పుడు అది కాదండి ఇప్పుడు ఆయన ఒక గాడిదను భుజం మీద ఎక్కించుకొని బస్సు పైన ఎక్కించాడంటే ఎంత ఉండాలి అది అవునండి అవునండి అలాగే స్కూల్కి ఎవరైనా బస్సులోనో ఆటోలోనో సైకిల్ మీద వెళ్తారండి కానీ మధ్యప్రదేశ్లోని బాలగఢ్కి చెందినటువంటి ఒక విద్యార్థి గుర్రంపై స్కూల్కి వెళ్తున్నాడండి ఎందుకంటే తన గ్రామానికి రోడ్డు సరిగా లేకపోవడంతో ఈ ఆరు కిలోమీటర్లు గుర్రంపై ప్రయాణించి స్కూల్కు చేరుకుంటున్నానని చెప్పేసి బాలుడు చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట చదువు మీద ఉన్నటువంటి ఆసక్తితో తాను ఇలా చేస్తున్నానని చెప్పేసి చెప్పాడు స్కూల్స్ స్కూల్కి వెళ్ళాక గుర్రాన్ని సమీపంలోని ఒక పొలంలో కట్టేస్తున్నాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు మళ్ళా ఆ పొలంలో కట్టేస్తే చక్కగా అటు ఇటు తిరుగుతుంది కాసింత తింటుంది 
తిని మళ్ళా సాయంత్రం కాగానే గుర్రం ఎక్కేసి వచ్చేస్తాడు అనమాట చాలా గ్రేట్ అండి మామయ్య గారు చాలా గ్రేట్ అండి నాకు మొన్న ఒక గుర్రాన్ని చూసి టెంప్ట్ అయ్యానండి బాబు నేను అంటే నేను నేను కూడా గుర్రం ఎక్కాలి అది ఇది అని చెప్పేసి అన్నాను అయితే నా ముందు ఒక లేడీ ఎవరు ఎక్కారు దాని తర్వాత ఇంకెవరు చిన్న బాబు ఎక్కాడు చిన్న పాప ఎక్కింది నేనన్నాను సార్ నేను కొంచెం గుర్రం ఎక్కాలని ఉంది అన్నాను అంటే మీరు తప్పుగా అనుకోవద్దండి దాని ఆరోగ్యం బాగాలేదని చెప్పేసి అన్నాడండి వాడు అలా ఎందుకన్నాడు అంటావండి అలా ఎందుకని ఉంటాడు వాడు ఆరోగ్యం బాగలేదని అలా రాకపోతే మీరు ఎలాగోలా ఎక్కించుకోండి అంటారని కొందరు ఉన్నారండి కొందరు ఉన్నారు నేను గుర్రం ఎక్కి కింద పడే దృశ్యాన్ని చూడాలి ఆనందంగా నవ్వుకోవాలని చూస్తున్నారు కానీ నేను సచిన ఎక్క గుర్రం అవునండి ఒక్కొక్క గుర్రానికి సడన్ గా ఏదో ఆలోచన వచ్చి పడగొట్టేద్దండి అది కూడా కరెక్ట్ అండి పడగొట్టేస్తా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఏం చేస్తారంటే ఈ పెళ్లిలో బరాతులు అవి ఇవి చేసేటప్పుడు అవి భయపడతాయండి అవునండి మొన్న ఎక్కడో ఉత్తరప్రదేశ్లో లేకుంటే ఎక్కడో నా పెళ్లి కొడుకుని గుర్రం మీద తీసుకొని వస్తున్నారు మరి గుర్రం మీద తీసుకొని వచ్చేటప్పుడు దానికి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మంచిగా ఫుడ్ పెట్టాలి దాని మెంటల్ కండిషన్ ఎలా ఉందో చెప్పాలి దానికి కడుపు నిండే నీళ్లు తాగించాలి దానికి బలం బలం ట్యాబ్లెట్ ఒకటి వేయాలి దాన్ని మార్నింగ్ అంత కంఫర్ట్గా ఉంచాలి ఓకే దాన్ని మంచిగా నీట్గా స్నానం చేయించాలి అది కంఫర్ట్గా చాలా యాక్టివ్గా ఉండేట్టుగా అవసరం అనుకుంటే మంచిగా చేయాలి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే సార్ మార్నింగ్ తొమ్మిది గంటలకు మార్నింగ్ తొమ్మిది గంటలకు ఎనిమిది గంటలకు గుర్రాన్ని తీసుకొని వస్తారు నా పెళ్ళికి అదే గుర్రం నీ పెళ్ళికి అదే గుర్రం ఒక పది పదిహేను పెళ్ళిల ఎక్కిచ్చేసి మళ్ళీ తీసుకొని రావడం ఎక్కిచ్చేసి అట్లా ఒక పది మందిని మోసి పొద్దు నుండి దాన్ని సాయంత్రం వరకు తిండి లేక ఆ లాస్ట్ పెళ్లి కొడుకు ఎవడైతున్నాడో వాడిని డైరెక్ట్ గా అట్లనే ఒక కిలోమీటర్ వరకు గుంజుకొని వెళ్ళిపోయిందండి అయితే బాబాయ్ గారు మహేష్ బాబు గారు ఎన్ని పనులు చేయటం వల్ల దానికి తల తిరిగిద్దు అనుకుంటున్నాను నేను మీరు చెప్పిన ప్రకారం దానికి తల తిరిగి దానికి మెడ తిరిగి లాస్ట్ అందుకోసమే మనము గుర్రం ఏమైనా ఎక్కాలనుకునే టైంలో ఎప్పుడు ఎక్కాలంటే మార్నింగ్ అవర్స్లో ఎయిట్ నైన్ ఓ క్లాక్ అలా అలా ఎక్కాలండి లేకుంటే మధ్యాహ్నం దానికి భోం చేసిన తర్వాత అన్నా ఎక్కాలి అంతే తప్ప నువ్వు రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు తొమ్మిది గంటలకు ఎక్కేసి గుర్రం ఎక్కేసి బరాత్ తీస్తున్నామంటే మాత్రం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి చాలా బాగా చెప్పారు ఎందుకంటే పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు గుర్రం మీద ఎక్కారు అనుకోండి అవునండి పెళ్లి కూతురు ముందు కూర్చుంటుందా పెళ్లి కొడుకు ఆ గుర్రం గుర్రం పైన పెళ్లి కూతురే అండి ఎంత చేత చెప్తున్నానంటే నేను అంత దేమాగా ఇంచుమించు ఒక యాభై ఐదు ఏళ్ళ నాటి మాట మా అక్కయ్య గారు గుర్రం మీద కూర్చోవటం మా బాగా వెనకాల కూర్చోవటం నేను చూసానండి మా అక్క కూడా పదకొండు ఏడండి పెళ్ళి అయినప్పుడు అప్పుడు చూసానండి ఏడ ఒకేసారి పది పన్నెండు వివాహాలు జరిగినాయండి అప్పట్లో మా అక్క పెళ్లితో పాటు చాలా సరదాగా ఉందండి నిజంగా చాలా హ్యాపీ అండి ఊరేగింపులు కదా అబ్బా అద్భుతం అండి ఆ పెళ్ళిళ్ళు మామయ్య గారు ఓకే అంటే ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ గాడు వాడు ఉన్నాడండి వద్దు 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 అంటే పెళ్లి చేశారట వాడికి సరే అని చెప్పేసి ఆ ఊళ్ళో మంచి గుర్రాన్ని పిలిచారు సాయంత్రము అమ్మాయి ముందు కూర్చుంది అబ్బాయి వెనక్కి కూర్చున్నాడు బరాత్ నడుస్తూ ఉంది అందరు తాగి డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు మరి ఆ గుర్రాన్ని కోపం వచ్చిందో ఏంటో తెలియదండి అది ఒక్కసారి పైకి ఎగిరగానే మా ఫ్రెండ్ గాడు కింద పడిపోయాడండి కానీ ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే పెళ్లి కూతురు పడలేదండి ఆ గుర్రం అలానే పరిగెత్తిందండి పది సంవత్సరాలు అయింది ఆ గుర్రం ఎక్కడ ఉందో తెలియదు అమ్మాయి ఎక్కడ ఉందో కూడా తెలియదు అటు అదృష్టం అండి ఇంకేం అదృష్టం అంటారా పెళ్లిలో పెళ్లిలో చివరిగా పెళ్లి పెళ్లి కొడుకును ఎందుకు గుర్రం ఎక్కిస్తారంటే అరే నువ్వు పారిపోవడానికి చివరి అవకాశం రా అర్థం చేసుకోరా సరే నో ప్రాబ్లం అండ్ అంత అంత మంచే కదా అంత బాగుందండి మీకు రెండు నిమిషాల్లో నాలుగు జోకులు చెప్తాను చాలా నవ్వస్తే మీ జోకులు సరిపోతాయి అనమాట అని చేత సరదాగా మాట్లాడదాం మా దగ్గర మంచి పాట వింటారా పాట కూడా వింటానండి చిన్న జోక్స్ అండి టూ మినిట్స్ చాలా సంతోషం అండి అవకాశం ఇచ్చినది మా అమ్మాయి గారు చాలా సంతోషం ఏరా రాము నిన్న తలనొప్పి జలుబు దగ్గు అని చెప్పి సినిమాకు వెళ్ళేవాట అడిగింది టీచర్ అవును టీచర్ సినిమా వేసే ముందు వచ్చే యాడ్స్ లో ఏ రోగానికి ఏ మందు వాడాలో చెబుతారు కదా తెలుసుకుందామని తెలివిగా బదిలీ ఇచ్చేటట్టు రాము సూపర్ 
వెరీ నైస్ రెండో రెండోదండి మొదటిసారి విమానం ఎక్కిన వెంగలప్ప ఉన్నట్టుండి ఈ విమానానికి ప్రమాదం ఏర్పడితే ఏం చేయాలి అడిగాడు ఎయిర్ హోస్టెస్ ని కంగారు పడకండి అలాంటి ప్రమాదం జరిగితే మీకు పారాచూట్ ఇస్తాం చెప్పింది హెయిర్ హోస్టెస్ ప్రాణాలు పోయే టైంలో కొబ్బరిలో నిస్తే ఎక్కడ రాసుకోవాలి కయ్యి ప్రాణాలు పోయే టైంలో నువ్వు కొబ్బరిని నుస్తే ఏడు రాసుకోవాలరా పారాచూట్ కబ్బు నేను అనుకున్నాడు అనమాట అండి ఈయన నెక్స్ట్ మూడండి నన్ను అమితంగా ప్రేమించే మదన్ కు అన్యాయం చేస్తున్నాననే ఫీలింగ్ నన్ను బాధిస్తుంది విచారంగా చెప్పింది రాదా అదే నీకు మరి ఎవరితోనైనా పెళ్లి జరుగుతుందా అనుమానంగా అడిగింది సుజాత నా పెళ్లి మదన్ తోనే అందుకే ఈ బాధ హాపీగా బదిలిచ్చింది రాదా మూడు పైన చూపండి సరళా ఇదేంటి ఒంటి సబ్బు రుద్దుకుంటే నెయ్యి వాసన వస్తుంది స్నానం చేస్తూ బాత్రూమ్ లోంచి అరిచాడు అవతారం ఎవరిచ్చారు మీకు ఆ సబ్బుని వంటింట్లోంచి కేకేసింది సరళ మన సంటోడు చెప్పాడు అవతారం అయ్యో అది సబ్బు కాదండి నేను నిన్న చేసిన మైసూరు పాకు తాపీగా బదిలిచ్చింది సరళ మీరు ఇలా ఈ చిన్నపిల్లల జోక్స్ చెప్తుంటే ఎంత క్యూట్ గా ఉంది తెలుసా అండి మీరు ఇది ఇది ట్రై చేయండి సార్ మీరు కొద్ది రోజులు మీ జోకుల హవా ఇలానే కొనసాగిస్తుండండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి వెంకట్ గారు ఎక్కడ వీను అసలు చాలా రోజులు అయింది అయితే మీ అన్నయ్య వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంత జాగ్రత్త మరి నువ్వే సపోర్ట్ చేయాలి వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా హోటల్కి వెళ్తే ఓ యాభై వేలు మహా అంటే పద్నాలుగు మందికి యాభై వేలు బిల్ అవుతుంది కానీ అబుదాబిలో ఓ రెస్టారెంట్లో కేవలం పద్నాలుగు మంది తిని తాగితే ఒకటి పాయింట్ మూడు కోట్ల బిల్ వేసేటండి వాడు దీంతో ఈ బిల్లు నెట్టింట్లో వైరల్గా మారింది సాల్ట్ బే అనే ఒక రెస్టారెంట్లో ఓ వ్యక్తి ఫుడ్ వైన్ ఆర్డర్ ఇచ్చాడు ఇందులో ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ బంగారం కోటింగ్తో కూడినటువంటి ఓ ఫుడ్ ఐటెం కూడా ఉంది కాగా రెస్టారెంట్ యజమాని సుశ్రత్ గోక్సే బిల్లును ఆయన పోస్ట్ చేశాడనమాట నాణ్యత ఎప్పుడు ఖరీదైంది కాదు అనే క్యాప్షన్ కూడా పెట్టాడు ఆయన వైరల్ అయిపోయింది అంటే వాళ్ళు తిన్నది వైన్ ఓకే మన ఏదో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసినట్టున్నాడు దానికి ఒక కోటి ముప్పై లక్షల బిల్లు అంటే మనం ఏం చేయాలంటే మనకు కాబోయే మామయ్య ఉంటాడు కదా కాబోయే మామగారు ఉంటారు కదా అప్పుడు అబుదాబీ తీసుకుపోవాలి మెల్లగా అదే అబుదాబీ తీసుకెళ్ళాలి అంటే మామగారు ఎట్లయినా ఇంకా పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం కదా మీరు బంగారం కూడా కొనాలనుకుంటున్నారు అబుదాబీలో అయితే చాలా స్వచ్ఛమైన చాలా ప్యూర్ ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్స్ బంగారం ఉంటుంది ఏంటి బంగారం నిజమేనా అంటే ఆ నిజమే అబుదాబీలో అయితే చాలా స్వచ్ఛమైంది ఉంటుంది కదా అక్కడికి వెళ్దాం ఓకే అని తర్వాత మామగారు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనము వేరే ఒక మామూలు హోటల్కి వెళ్ళి బోన్ చేయించాలి అనమాట వాళ్ళను అప్పుడు మహేష్ ఉండండి నేను పే చేస్తాను కదా నాన్న ఎందుకు అదంటే లేదు మామయ్య మీరు మీరు ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను పే చేస్తాను కదా అని మనం ఏదో మనం ఇరవై ఐదు వేల ముప్పై వేల మనం పే చేయాలి కావాలంటే సాయంత్రం డిన్నర్కి మీరు పే చేయద్దురు మామయ్య నో ప్రాబ్లం సరే అని చెప్పేసి మంచిగా అత్తను మామను మా అమ్మను మా నాన్నను ఆ పిల్లను చక్కగా ఈ సాల్ట్ బే అనే రెస్టారెంట్కి తీసుకుపోవాలి తీసుకుని పోయిన తర్వాత తీసుకుపోయిన తర్వాత ఆయన అంటారు అనమాట ఏం 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 మోహమాటం పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరికి ఇష్టం ఉన్నది వాళ్ళు తినేయచ్చు బాబు ఓ రెండు వైన్లు తీసుకురా ఆ ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ గోల్డ్ ఏదో ఉన్నా కూడా అది తీసుకోరా ఫుల్గా తిన్న తర్వాత ఓ రెండు కోట్ల బిల్లు వచ్చేసారు అప్పుడు 
మావయ్య ముఖంలో అత్తమ్మ ముఖంలో అమ్మాయి ముఖంలో ఆనందం చూడాలి రెండు కోట్లు బిల్ వేసారనుకోండి అప్పుడు ఈ కాబోయే అమ్మాయి రెండు కోట్ల అవసరం లేదు నాకు పెళ్ళి అవసరం లేదు నేను క్యాన్సిల్ చేసుకుంటా అని చాలా తెలివిగా చాలా తెలివిగా వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్నను మీరు ఇక్కడ కూర్చోండి అత్తమ్మ మామయ్య మీరు ఇక్కడ కూర్చోండి మమ్మీకి బయటకు తీసుకెళ్తా అని చెప్పేసి వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్న ఇద్దరిని బయటకు తీసుకెళ్ళి జంప్ ఇక మళ్ళా ఇక నేను అక్కడ గిన్నెలు బోళ్ళు అవన్నీ కూడా తోక్కుంటూ కూర్చోవాలి కానీ అసలు విషయం ఏంటంటే మనం ఆ సాల్ట్ పే వాడుతో చిన్న ఫ్రాంక్ చేసాం యాక్చువల్ బిల్లు ఇరవై వేలే కానీ వాడు రెండు కోట్ల బిల్ అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేయించాం వాళ్ళ మెంటాలిటీ ఏందని దొంగలు బయటపడిపోయారు ఇమీడియట్గా కాల్ చేసి హలో ఎక్కడున్నారు ఏంటి బిల్లు కట్టేశాను అని బిల్లు కట్టేశారు అదేంటి ఎట్లా ఎట్లా కట్టేశారు రెండు కోట్ల బిల్లు మై గాడ్ నేను అంటే మా మమ్మీ డాడీ బయటకు ఇగో ఇక్కడ ఈ పార్కింగ్ దగ్గర మేము ఇటు సైడ్ ఉన్నాము వాళ్ళు ఏదో చూస్తా అంటే తీసుకొచ్చాను మరి మరి ఫోన్లు ఏంది స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకున్నారు ఏ ఫోన్లు ఏమి స్విచ్ ఆఫ్ వేయలే అది ఛార్జింగ్ అయిపోయింది నాదైతే మరి మీ అమ్మది మీద ఆనంద స్విచ్ ఆఫ్ కూడా అయిపోయింది అంటే వాళ్ళది కూడా అయిపోయింది సరే నేను ప్రాంక్ చేశాను కానీ మీరు ఇంత దొంగలని తెలియదు మీరు రెండు కోట్లు అనగానే మమ్మల్ని ఇక్కడ వదిలేసి మీరు వెళ్ళిపోతారనే విషయం ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు మేము పెళ్ళి క్యాన్సిల్ చేసుకుంటాం చేసుకుంటాం తర్వాత ఇక అంత క్యాన్సిల్ అయ్యేటువంటి ఏమవుతులే ఇరవై వేలే బిల్లే కరెక్ట్ చూడలేదు నువ్వు రెండు కోట్లు అనుకున్నావు అంత ఏం లేదు అని చెప్పి ఓకే ఇక అంత అంత మంచిది కదా ఇప్పుడు బొడ్డేటి జగన్నాథం గారిది ఒక మంచి స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది ఫస్ట్ టైం బొడ్డేటి జగన్నాథం గారు మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఒక మంచి పోడ్కాస్ట్ మనకు అంది అందిస్తున్నారనమాట రమణ ఆయన ఆయన కార్యక్రమం వినండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఈ పాట తర్వాత సరేనా ఫ్యాంటాస్టిక్ మై డియర్ మామ్ అజ్ ఎన్ మామ్ ఏజ్ ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపు మరిన్ని ఫన్నీ అప్డేట్స్తో మా మా మహేష్ మీ కోసం ఎదురు చేస్తూ ఉంటాడు స్టెక్యూర్